It's so good to be with you. Es ist so super bei euch zu sein. Hey, do you want to meet my wife? Wollt ihr meine Frau kennenlernen? Okay, her name is Sammy. She's somewhere back here. Sammy, you yes. need to come out. Sammy is irgendwo da hinten. Sammy, komm mal raus. She's gonna hate this. Das mag sie gar nicht. I want you to go crazy when she comes on the stage. Ich will, dass wenn sie auf die Bühne kommt, ha? Sammy, where are you? Sammy, wo bist du? Here she comes. Da kommt sie. Ladies and gentlemen, Sammy Greg. <laughs> She's cute. Sie ist so süß. She's beautiful, that's true. Sie ist wunderschön. So, what an amazing night this has been already. Was für ein unglaublicher Abend war das bis jetzt schon? Frederick and Vera, did that really just happen? Frederick and Vera, is das echt gerade passiert? Did, did you just get engaged? Did I understand that right? Hab, hab ich das richtig mitbekommen? Ihr habt euch gerade jetzt verlobt. Where are you? Wo seid ihr? Uh, somewhere out there. Irgendwo da draußen. Listen, Vera, if you can hear me, I just want to tell you one thing. Äh, Vera, falls du mich hören kannst, ich möchte einfach eine Sache sagen. If Frederick suggests coming to Praise Camp for your honeymoon. Falls Frederick vorschlägt, dass ihr in den Flitterwochen wieder am Praise Camp seid. You don't have to do it. Das okay. musst du nicht machen. And, I, and 12 people gave their lives to Jesus on the streets Und of Basel. Zwölf Leute haben ihr Leben Jesus gegeben heute auf den Straßen in Basel. And we're going through this journey with the Lord's Prayer together. Und wir machen ja diese Reise zusammen durch das Vater unser. On the first night. Und am ersten Abend. We thought about our Father in heaven. Haben wir über unser Vater im Himmel nachgedacht. Last night, my friend Mike Pilavacci talked about worship. Hallowed be your name. Und gestern Abend hat mein Freund Mike Pilavacci über Anbetung gesprochen. Geheiligt werde dein Name. And tonight we're thinking about prayer. Give us this day our daily bread. Und heute Abend wollen wir über Gebet reden. Gib uns unser tägliches Brot. And so uh, we're going to look at uh, that passage of, of, of Scripture, Luke chapter 11. Und wir schauen uns einen Abschnitt aus der Schrift an, Lukas 11. Uh, Tino is going to read it in the German. Und Timo wird es auf Deutsch vorlesen. This is Luke 11, 1 to 13. Das ist Lukas 11, Vers 1 bis 13. So if you don't speak German, you need to look it up on your phones or in your book Bibles now, Luke 11, 1 to 13. Falls ihr nicht Deutsch sprecht, schlagt es doch in euren Bibel nach und lest es gerade mit. But, <lacht> but don't play Angry Birds. Also nicht game, huh? Or you'll go to hell. Sonst kommt ihr in die Hölle. No. Uh, okay, Tino, Luke 11, 1 to 13. Okay, Lukas 11. Jesus betete einmal an einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen und erlasse uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten, wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Und darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet. Oder ein Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Amen. So Jesus is out praying one day. Also Jesus ist draußen einmal am Beten. That is amazing. 
Das ist unglaublich. He is the son of God. Er ist der Sohn Gottes. If anyone ever had an excuse not to pray, it was Jesus. Also wenn irgendjemand mal eine Ausrede gehabt hätte, weil er nicht beten braucht, dann wäre es wohl Jesus. Jesus could easily have said, you know, me and the Father we're close. Also Jesus hätte locker sagen können, hey, ich und der Vater, wir sind so eins. Everything I do is prayer. Alles was ich mache ist Gebet. When I drink a cup of coffee, it's prayer. Wenn ich Kaffee trinke, das ist Gebet. But Jesus had a disciplined prayer life. Aber Jesus hatte ein diszipliniertes Gebetsleben. He would stay up late and talk to the Father. Der ist lange wach geblieben und hat mit dem Vater gesprochen. He'd get up early and go and pray. Er ist früh aufgestanden und hat gebetet. And, and so the disciples saw that Jesus' prayer life was the key to everything else he did. Und die Jünger, die haben gescheckt, dass das Gebetsleben von Jesus der Schlüssel war zu allem anderen, was er auch gemacht hat. When he came back from his times of prayer, He moved in greater miraculous power. Und immer wenn er von Gebetszeiten zurückkam, dann hat er noch mehr Kraft gehabt, auch Wunder zu tun. He seemed to receive these great revelations from God as he prayed and listened to the Father. Und er hat großartige Offenbarungen von Gott dem Vater bekommen, während er gebetet und ihm zugehört hat. And so the disciples asked Jesus, please would you teach us to pray? Und so haben die Jünger Jesus gefragt, Jesus, lehre uns beten. They never said please teach us to plant a church. Sie haben nie gesagt Jesus zeig uns wie man Gemeinden gründet. They never said please teach us uh, to preach. Und sie, sie haben nie gesagt Jesus lehr uns wie man predigt. They knew the most important thing that they could learn from Jesus was how to pray. Sie wussten das wichtigste was sie von Jesus lernen können ist wie betet man. And Jesus doesn't look at them and say you really should know how to pray by now. Und Jesus hat sie nicht angeguckt und hat gesagt, ey, ihr solltet schon längst wissen, wie man betet. In fact, he gives them an incredible answer. Er gibt ihnen eine unglaubliche Antwort. He gives them the Lord's prayer. Er gibt ihnen das Vater unser Gebet. The greatest prayer in world history. Das großartigste Gebet in der Weltgeschichte. About two billion people pray the Lord's prayer on Easter Day alone. Ungefähr zwei Milliarden Menschen beten allein Ostern das Vater unser. When we come to Jesus and say We find prayer difficult. Please help us. Und wenn wir zu Jesus kommen und sagen, hey, ich finde beten echt schwierig, hilf mir. He loves that. Das liebt er. He responds to that request. Und auf diese Bitte antwortet er immer. And he teaches us to pray. Und er bringt uns beten bei. The disciples went on to have amazing prayer lives. Und die Jünger, die hatten unglaublich tolle Gebetsleben dann. They prayed and rooms shook with the power of God. Äh, die haben gebetet und, und Räume haben erbebt in der Kraft Gottes. They prayed for the sick and they were healed. Sie haben für Kranke gebetet und die wurden gesund. They could pray over handkerchiefs and people would get healed by the handkerchiefs. Sie konnten über Taschentücher Beten und Leute wurden durch die Tücher geheilt. They even were able to pray for people who were torturing them and killing them. Die haben sogar für Leute beten können, die sie gefoltert haben und die sie umgebracht haben. So they went on to have amazing prayer life. Also die hatten alle ein unglaublich starkes Gebetsleben. But it began on this particular day. Aber alles begann an diesem Tag. With this really simple vulnerable question. Mit dieser ganz einfachen verwundbaren Frage. Lord teach us to pray. Herr, bring uns doch bei zu beten. And maybe you are here at praise camp feeling a bit like that. Und vielleicht bist du hier im praise camp und du fühlst dich eigentlich auch irgendwie so. You understand that prayer is important. Und du verstehst, dass Gebet wichtig ist. That, that when you're back maybe at, at school or back at work and, and there isn't all these Christians around, there'll still be you and God and you can pray. Dass wenn du zurück bist in deiner Gemeinde, in deiner Schule und es sind nicht x Christen um dich rum, dass immer noch du und der Vater ihr seid zusammen. Maybe you're longing to experience more miracles. Und vielleicht sehnst du dich danach, mehr Wunder zu erleben. You're longing to hear God better for yourself. Du sehnst dich danach, besser Gott hören zu können. Maybe you're struggling with areas of your life and you need God's help. Vielleicht kämpfst du mit bestimmten Bereichen in deinem Leben und du brauchst Gottes Hilfe. Maybe you just want to go deeper in your relationship with God. Und vielleicht willst du einfach tiefer gehen in deiner Beziehung mit Gott. And you understand prayer is the key to all of that. Und du verstehst, dass Gebet der Schlüssel für all diese Dinge ist. But we all find it difficult. Aber wir alle finden das schwierig. So we all say Lord teach us to pray. Und darum sagen wir Herr, bring uns bei zu beten. And that is my story. Und das ist auch meine Geschichte. Some of you will, 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 will know a bit about my story because um, uh, I've written about it in books. Ähm, einige von euch kennen schon ein bisschen was von meiner Geschichte, weil ich in Büchern davon geschrieben habe. 
but, but Peter has asked me to share a little bit of this with you today. Aber Pesche hat mich gebeten, heute noch ein bisschen was davon euch zu erzählen. Because I believe God is calling some of you to do similar things to what He's called me to do. Denn ich glaube, dass Gott einige von euch beruft, ähnliche Dinge zu tun, zu denen er mich auch berufen hat. I believe that God is beginning something in Switzerland that is going to get very big. Und ich glaube, dass Gott etwas in der Schweiz beginnt, was sehr groß werden wird. God is calling some of you to do great things, far, far greater than anything that you know what I have ever. Und ich glaube, dass Gott einige von euch zu Dingen beruft, viel größere Dinge als alles, was Timo oder ich jemals gemacht haben. And it all begins in prayer. Und alles beginnt im Gebet. So, um, a, a few years ago, I started to become um, like spiritually thirsty. Vor ein paar Jahren, da wurde ich so wie 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 geistlich durstig. I, I wanted to get to know God better. Ich, ich wollte Gott besser kennenlernen. And I, I realized that the way that happens is by talking to him and listening to him. Und ich, mir war klar, die Art, wie das passiert, ist, indem ich mit ihm rede und ihm zuhöre. I was doing lots of Christian stuff. Ich habe ganz viel christliche Sachen gemacht. I was coming to things like this. Ich bin an solche Camps gegangen. But my prayer life was terrible. Aber mein Gebetsleben, das war furchtbar. And I realized this is the key. Und ich habe gemerkt, hey, das ist der Schlüssel. And so I began to ask God, please, I want to hear you for myself. Und ich habe angefangen Gott zu bitten, habe gesagt, Gott, bitte, ich möchte dich selber hören. I said to him, I'm tired of hearing stories about what you are doing in other places in the world and other times in history. Please do it here and now with me. Ich habe gesagt, hey, ich bin's irgendwie leid, Geschichten zu hören, was du in anderen Teilen der Welt tust oder vor vielen Jahren. Ich möchte es hier und jetzt erleben. And um, so we decided in, in our church that we, we, we needed to learn how to pray. Und so haben wir beschlossen in unserer Gemeinde, okay, wir müssen lernen, wie man betet. And, um, you know, I, I, um, Sammy and I ended up in a, a small village in southeast Germany called Hernhut. Und Sammy und ich, wir fanden uns in so einem kleinen Dorf im Südosten Deutschlands wieder in Hernhut. And whilst I was in Hernhut, I... Um, I had been reading about the story of what the Moravian Christians did there. Und während ich dort war, habe ich gelesen von den Geschichten, was die Herrenhuter damals gemacht haben. In uh, the, the 18th century, they uh, prayed for 100 years non-stop in that little village. Im 18. Jahrhundert haben sie non-stop 100 Jahre lang in diesem the, kleinen Dorf gebetet. Under the leadership of Count Ludwig Nicholas von Zinzendorf. Unter der Leitung von Graf Ludwig von Zinzendorf. And after five years of 24/7 prayer, they began to send out missionaries around the world. Und nach einigen Jahren haben sie angefangen, Missionare in die ganze Welt zu schicken. They were the great missionary force of the Reformation. Und das war die große Missionskraft der Reformation. It didn't come out of Martin Luther's seminaries. It came from a group of refugees who were praying 24/7. Und das kam nicht aus den Seminaren von Martin Luthers Reformation, sondern das kam aus diesem Flüchtlingsdorf. It's very important to welcome refugees. Es ist total wichtig, Flüchtlinge willkommen zu heißen. Uh, Jesus was a refugee. Jesus war Flüchtling. You don't want to turn Jesus away from your nation. Ihr wollt nicht Jesus aus eurer Nation We're called to build bridges, not to build walls. Äh, wir sind gerufen, Brücken zu bauen und nicht Mauern. Some old people are scared. You don't need to be scared. Einige ältere Leute haben Angst. Ihr müsst keine Angst haben. You know, the kingdom of God is a big, fat welcome. Das Reich Gottes ist ein großes, fettes Willkommen. And Zinzendorf welcomed some refugees onto his estate. Und Zinzendorf hat Flüchtlinge auf seinem Gut und Land willkommen geheißen. And those refugees began to pray. Und diese Flüchtlinge fingen an zu beten. And they gave birth to the modern missions movement. Und sie haben die moderne Missionsbewegung zur Geburt gebracht. And so as I walked around Herrenhut, I had this idea. Und während ich durch Herrenhut lief, hatte ich so diese Idee. Bing! Bing! Sehr gut. Merci. Keine Problem. I thought if they can pray nonstop for 100 years, why don't we try one month back at home? Ich habe gedacht, wenn die 100 Jahre ohne Unterbrechung beten können, warum probieren wir das nicht? 
It für einen Monat zu Hause. It seemed like a really good idea in Germany. Und das schien eine super Idee gewesen zu sein in Deutschland. And a really bad idea when I got home and found out how many hours there are in a month. Und nicht so eine tolle Idee, als ich zurück nach Hause kam und rausgefunden habe, wie viele Stunden ein Monat hat. At that time our church prayer meeting was getting about five old ladies and a goat. Damals bestand der Gebetskreis meiner Gemeinde aus fünf alten Omas und einer Ziege. And the goat was not committed. Und die Ziege war nicht so richtig dabei. And so I said to the others, let's pray night and day non-stop. Und ich habe den anderen gesagt, lass uns Tag und Nacht beten non-stop. They said you're crazy. Ich habe gesagt, du hast einen an der Waffel. It'll be you and the goats. Das bist du die Ziege. But I figured if we only prayed for one week it would still be more than we'd ever done before. Aber dann dachte ich, okay, wenn wir wenigstens eine Woche lang das machen, dann ist das immer noch viel mehr als alles, was wir vorher hatten. And so we set a room aside and we began to pray through the day and through the night. Und wir haben ein Zimmer dafür reserviert und dann haben wir den Tag und die Nacht hindurch gebetet. And God came to the room. Und Gott kam in den Raum. Incredible things began to happen. Und, und unglaubliche Dinge fing an zu passieren. I remember uh, one girl she she came into the prayer room in the middle of the night and she could hear a voice praying. Ich erinnere mich ein Mädchen kam mitten in der Nacht in den Gebetsraum und sie hörte eine Stimme beten. But there was no one in the room. Aber es war niemand im Zimmer. So she went out of the door into the car park to see if she could find who was praying out there. Und sie ging durch die Tür raus auf den Parkplatz um zu gucken wer da betet. There was no one outside. Und es war niemand draußen. And she Settled down in the prayer room, said, "I think I was listening to an angel praying." Und sie hat sich im Gebetsraum hingesetzt, hat gesagt, "Ich glaube, ich habe einen Engel gehört, der gebetet hat." And I don't know if she was or she wasn't. Und ich weiß nicht, ob das so war oder nicht. But I do know that suddenly people started to say, "Whoa, there's angels in the prayer room, man." Aber ich weiß, dass plötzlich Leute sagen, "Whoa, da sind Engel im Gebetszimmer, Mann." And suddenly some people were like, "I got to get in the prayer room. That's cool." Und plötzlich haben Leute gesagt, "Ey, ich muss auch mal in den Gebetsraum. Das ist Hammer." And other people were like, "I'm not going near that place." Und andere haben gesagt, "Ich gehe da nicht in die Nähe." I remember a couple of atheists came to the prayer room. Ich weiß, ein paar Atheisten kamen in den Gebetsraum. They said, "Wow." Die haben gesagt, wow. You can really feel God in here, can't you? Man spürt Gott voll hier drin, oder? I said, yeah. Ich habe gesagt, ja. But you don't believe in God. Aber ihr glaubt ja gar nicht an Gott. They said, no. Ich habe gesagt, nee. But we can feel him here. Aber wir spüren ihn. <lacht> cool. You know, sometimes... Your friends don't need more information about God, they need an experience of his presence. Wisst ihr, manchmal brauchen eure Freunde nicht noch mehr Informationen über Gott, sondern sie müssen einfach mal seine Gegenwart erleben. Some of you are here now and you don't understand it all, but you are experiencing the presence of God here. Einige von euch sind hier und ihr versteht noch gar nicht alles, aber ihr spürt, dass Gott hier ist. And I want to tell you this. Und ich möchte euch das sagen. You're never going to understand everything about God. Ihr werdet nie alles über Gott verstehen. You will always have more questions than answers. Ihr werdet immer mehr Fragen als Antworten haben. But if you will surrender your life to Jesus Christ. Aber wenn ihr euer Leben Jesus hingebt. He will never let you down. Dann wird er euch nie im Stich lassen. He will reveal more things to you every single day. Und er wird euch jeden Tag mehr von sich offenbaren. His love will become the foundation of your life. Und seine Liebe wird die Grundlage deines Lebens. Your sins will be forgiven. Deine Sünden werden vergeben. Instead of things going wrong in your life, God will start to make them right. Und anstatt dass in deinem Leben alles schief läuft, wird Gott anfangen Dinge in Ordnung zu bringen. You will find the purpose for which you were born. Und du würdest die du wirst die Bestimmung finden, für die du geboren wurdest. You will live in a relationship with a God who loves you. Und du lebst in einer Beziehung mit dem Gott, der dich liebt. You cannot be too bad or too boring or too broken for God. Und du kannst nicht zu schlimm oder zu lang weilig oder zu kaputt sein für Gott. Just too proud to accept his forgiveness. Du kannst höchstens zu so stolz sein, um seine Vergebung anzunehmen. And so if you are here experiencing something of God. Und wenn du hier bist und du erfährst etwas von Gott. Respond to his love. Dann antworte auf seine Liebe. And begin the adventure of a lifetime. Und fang mit diesem Abenteuer deines Lebens an. Christians, those of you who know that what I've just said is true, just, just, just express that now. Just, just, if you're wanting to say this is true, 
This is what I've experienced of God. Then let's just raise our voices and applaud. Also die von say, euch, yes, die das God. schon erlebt haben Thank und die you. sagen, jawohl, das ist so, dann lasst uns unsere Stimmen erheben und auch Gott einen Applaus geben für das, was er tut. You know, people in that first prayer room began to pray creatively. Die Leute in diesem ersten Gebetsraum, die begannen kreativ zu beten. Not just um, with words, but with music and dance and with drawing and painting. Nicht nur mit Worten, sondern mit Musik, mit Tanz, mit Zeichnung, mit Gemälden. I love the pictures that little children drew of like Jesus stabbing Satan. Und ich mochte die kleinen, <lacht> äh, die, die Bilder, die kleine Kinder gemalt haben. Jesus, der Satan ersticht. <lacht> and, and, And you know you can't limit God just to words. Du kannst Gott nicht einfach nur einschränken auf Worte. I remember um, I, I was in the prayer room one night and um, there was a, a guy called Nick who was praying on the other side of the room. Ich weiß, ich war einen Abend im Gebetsraum und da war ein Typ, der hieß Nick, der war am anderen Ende vom Zimmer. He was the kind of guy who could just pray in silence. Und das war so ein Typ, der konnte einfach ganz still beten. He came in, he just knelt down. Der kam rein, der hat sich hingekniet. He opened his Bible. Hat seine Bibel aufgemacht. And he just began to read the Bible and then to pray, to turn the Bible into prayer. Und begann die Bibel zu lesen und zu beten. Hat die Bibel and in I, Gebet verwandelt. I watched him and I thought, this is amazing. I'd love to be able to pray silently like that. Und ich habe ihn beobachtet und dachte, wow, das ist unglaublich. Ich wünschte, ich könnte so in Stille beten. At the end of his hour, there was a banging on the door. Und am Ende seiner Stunde war so ein Klopfen an der Tür. He got up and he opened the door. Er stand auf und er öffnete die Tür. And there was a group of girls who were coming in to pray. Und da war eine Gruppe Mädchen, die kam rein zum Beten. And they looked as if they had dressed up to go out clubbing. Und die sahen an aus, als wären sie gerade angezogen, um clubben zu gehen. So he said a little prayer for them. Er hat äh, kurz für sie gebetet. And then he went home to bed. Und dann ging er nach Hause schlafen. The door shut. Die Tür ging zu. And I realized these girls didn't know that I was in the room. Und ich habe gemerkt, dass die Mädels nicht wussten, dass ich auch noch im Zimmer bin. I thought this is going to be interesting. Ich dachte, okay, das wird jetzt interessant. They put down their handbags. Sie haben ihre Handtaschen abgestellt. They went over to the stereo. Und gingen zur Stereoanlage. To put some music on. Um ein bisschen Musik anzumachen. This is the absolute truth. Das ist total wahr. They put on ABBA. Sie haben ABBA angemacht. In the prayer room. Im Gebetsraum. And I was about to stand up and say, bust it. Und ich wollte sagen, hab euch erwischt. When I realized that they were starting to dance around to Abba. Habe ich gemerkt, die fingen an zu tanzen zu Abba. Super poetry, papa, lights are gonna find me. <laughs> nice. <laughs> and, und? And... And as they did so, they were beginning to intercede, und to während, pray. Während sie das machten, fing sie an, Fürbitte zu machen und zu beten. God, we just pray for Tracy that she would come to know you. God, we pray for Tracy that she would come to know you. And I, I watched this. I thought, this is weird. Und ich habe das beobachtet und dachte, das ist echt schräg. I said to God, is this okay? Ich habe gesagt, Gott, ist das in Ordnung so? He said, I quite like it. Er hat gesagt, oh, ich finde das ziemlich cool. You know. There is a reason there is a reason why it says in the Bible sing unto me a new song. Es gibt einen Grund warum in der Bibel steht singt ein neues Lied zu mir. Because God gets so bored of all the old ones. Weil Gott ist so gelangweilt von all den alten. Tim Hughes, Matt Redman so boring. Tim Hughes, Matt Redman so öde. <laughs> It's okay they're my friends. Es ist schon gut, das sind meine Freunde. And so people began to pray the way God made them. Und Leute haben einfach so gebetet, wie Gott sie gemacht hat. And uh, wonderful things began to happen as we pray. Und wunderbare Dinge begannen zu passieren, als wir gebetet haben. And at the end of a month of non-stop prayer, we just couldn't stop. Und nach einem Monat non-stop Gebet konnten wir einfach people nicht aufhören. People were too excited. Leute waren zu begeistert. About getting into the presence of God. Um in Gottes Gegenwart reinzugehen. Spending time with Him. Und Zeit mit ihm zu verbringen. Listening to what He wanted to say. Und zu hören, was er sagen will. And so we went for a second month. Und so haben wir einen zweiten Monat dran gehängt. And then in our third month of continual prayer. Und in unserem dritten Monat fortwährend des Gebetes. God sneezed. Hat Gott genießt. And this virus began to spread. Und dieser Virus breitete sich aus. And the 24/7 prayer movement was born. Und die 24/7 Gebetsbewegung war geboren. And uh, 
we've, we've now been praying non-stop for almost 20 years. Und wir beten jetzt schon non-stop seit and, ungefähr 20 Jahren. And, and, the, and, we're, and we're in over half of the nations on earth. Und wir sind in der Hälfte der ganzen Nationen weltweit. Working with everyone from the Catholic Church right through to the Salvation Army. Und wir arbeiten mit allen von der katholischen Kirche bis zur Heilsarmee. And we have seen the most incredible miracles you could possibly imagine. Und wir haben die unglaublichsten Wunder gesehen, die ihr euch nur vorstellen könnt. And if you want to see uh, hear about those then get the books and that's where I've written down some und, of the stories of what God does in answer to prayer. Und wenn ihr welche von denen hören wollt, dann äh, kauft euch die Bücher und lest das nach. Da stehen einige von den Dingen drin, die Gott mit uns gemacht hat. And uh, you know God invites us when we say to him Lord teach us to pray he teaches us to pray. Gott lädt uns ein und wenn wir sagen hey bring uns beten bei dann macht er das. We started without a clue but he has helped us and taught us. Wir fingen an ohne Ahnung und er hat uns geholfen und er hat uns gelehrt. Tonight at praise camp uh, a vision is going to be launched a little bit later. Und heute Abend an diesem praise camp wird ein bisschen später auch eine Vision euch freigegeben. To, to fill next year with non-stop prayer. Um das nächste Jahr mit non-stop Gebet zu füllen. That means that every single one of you here in this venue and watching online can be part of this prayer movement next year. Und das heißt, jeder einzelne von euch hier an diesem Ort oder auch online kann Teil sein von diesem Gebetsbewegung. It means that miracles are going to happen. Und das heißt, Wunder können geschehen. You know the church was born in a 24/7 prayer room 2000 years ago. Die Gemeinde wurde geboren in so einem 24 Stunden Gebetsraum vor 2000 Jahren. The 24/7 prayer movement was born in one prayer room almost 20 years ago. Die 24/7 Gebetsbewegung wurde vor einem Gebet in einem Gebetsraum geboren. As you start prayer rooms in your schools and your churches and your cities anything is possible because God is real and he's alive wenn ihr diese gebetsräume und gebetsbewegung beginnt in euren schulen in euren städten dann ist alles mögliche möglich weil gott lebt i love the story of um, one of my great heroes his name was george muller ich liebe die geschichte von einem meiner großen glaubenshelden äh, georg müller oder george miller and he lived in the 1800s in bristol england der lebte um 1800 in bristol england uh, some of you will have heard of him. und einige von euch haben wohl von ihm gehört george muller was a pastor george miller war pastor but he started 117 schools aber er begann 117 schulen He cared for 10,024 orphans. Und er hat sich um 10.024 Waisen gekümmert. He, he educated 120,000 children. Er hat 120.000 Kinder ausgebildet. Some people hated him. Und einige Leute hassten ihn. They accused him of raising the poor above their natural state. Und sie haben ihn beschuldigt, dass er die Armen über ihren natürlichen Stand hinaushebt. Who here wants to help me raise the poor above their natural state? Wer hier möchte mir helfen, die Arme über ihren natürlichen Stand hinauszuheben? And, and the amazing thing with George Muller was that he he needed to raise millions and millions of pounds, dollars, euros, Swiss francs. Und das Unglaubliche ist, George Muller musste Millionen von englischen Pfund, Dollar, Schweizer Franken, Euro sammeln. But he never fundraised. Aber er hat nie fundraising gemacht. He only ever prayed and asked God to provide for their needs. Er hat einfach nur gebetet und gesagt, Gott, versorg uns mit dem, was wir brauchen. And they, they did all of that amazing work in answer to prayer. Und äh, all diese unglaublichen Dinge sind geschehen als Antwort auf Gebet. But it was often difficult and tough. Aber oft war es schwierig und hart. As you pray, you will sometimes find you have to pray for a long time. Und manchmal, wenn du betest, merkst du auch, du musst lange dranbleiben. Like Frederick and his mom praying for 10 years to find Vera. Wie Frederick und seine äh, Mutter, die zehn Jahre gebetet haben, dass er Vera findet. But you have to keep persevering. Aber du musst dranbleiben. On one occasion, um, George Muller was standing in front of 300 children for breakfast. Einmal stand George Muller vor 300 Kindern und es war Frühstückszeit. They had no food in the orphanage. Und sie hatten überhaupt kein Essen im Waisenhaus. The kitchen was empty. Die Küche war leer. 300 children hungry and sitting at the table. Und 300 Kinder mit Hunger sitzen schon am Tisch. And so George Muller stood up to say grace to thank god for the food that didn't exist und george müller ist aufgestanden und hat das tischgebet gesprochen und gott gedankt für das essen was gar nicht da war as he did so there was a knocking at the door und während er das tat klopfte es an der tür 
and the local baker came in. Und der Ortsbäcker kam rein. He was carrying three trays of steaming warm bread. Und er hatte drei Bleche voll mit dampfendem warmen Brot. He said God had woken him at two o'clock that morning and said bake bread for the children. Und er hat gesagt Gott hat ihn um zwei Uhr morgens aufgeweckt und hat gesagt back Brot für die Kinder. And so as all of the bread came in the milkman appeared at the door. Und während das ganze Brot reinkam kam der Milchmann zur Tür. This was at the time where milk was delivered by horse and cart. Und das war zu der Zeit, wo Milch noch mit Pferd und Wagen geliefert wurde. And he said that his cart um, axle had broken just outside the orphanage. Und er sagt, sein Wagen hatte einen Achsenbruch direkt vor dem Waisenhaus. And he had urns full of fresh milk. Could they use it? Und er hatte Kannen voller frischer Milch, ob sie die gebrauchen könnten. And so that day God provided those 300 children with their daily bread. And with fresh creamy milk to wash it down. Und an dem Tag hat Gott 300 Kinder versorgt mit ihrem täglichen Brot und mit frischer Milch, um das runterzuspülen. For the rest of their lives, every time they pray the Lord's prayer, they remembered God provides. Und für den Rest ihres Lebens, jedes Mal, wenn sie das Vater unser gebetet haben, wussten sie, Gott versorgt. God hears our prayers. Gott hört unsere Gebete. But sometimes we have to ask and keep asking. Aber manchmal müssen wir bitten und weiter bitten. Seek and keep seeking. Suchen und weiter suchen. Knock and keep knocking. Klopfen und weiter klopfen. He promises to give you your daily bread. Er hat dir versprochen, dass er dir dein tägliches Brot gibt. He doesn't promise to put Nutella on it. Er hat nicht versprochen, auch noch Nutella drauf zu schmieren. He will give you your needs, but not always your wants. Er, er gibt dir das, was du brauchst. Er gibt dir nicht immer das, was du willst. Some people say to me, why do we need to pray? Und manchmal sagen Leute, warum müssen wir denn beten? If God is loving and he knows everything and he can do anything, why do I need to pray? Wenn Gott uns liebt und wenn er alles weiß und alles tun kann, warum soll ich denn noch beten? Well, firstly, it's because God is your father in heaven and he loves to hear what is on your heart. Zum ersten ist Gott dein Vater im Himmel und er liebt es zu hören, was du auf dem Herzen hast. I love my kids asking me for things. Ich liebe es, wenn meine Kinder kommen und mich um Dinge bitten. The Lord's prayer is is very interesting. Und das Vater unser ist total interessant. Up until this point, Jesus is basically giving the disciples a prayer that already existed in the culture. Ähm, bis zu diesem Punkt hat Jesus den Jüngern eigentlich ein Gebet gegeben, was es schon gab in der Kultur. It was called the Kaddish. Das war das Kaddish. And and so the, the the first half of the Lord's prayer is just a, a, a reworking of a traditional prayer at the time. Und die erste Hälfte des Vater Unser ist einfach eine Überarbeitung von einem schon vorhandenen traditionellen Gebet. But then it gets to this line: Give us this day our daily bread. Und dann kommt dazu dieser Zeile: Unser tägliches Brot und gib uns heute sins. und vergib uns unsere Schuld. Lead us not into temptation. Deliver us from evil. Führ uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. This second half is completely unique to Jesus. Und diese zweite Hälfte ist total Total einzigartig für Jesus. This is the bit where we hear the voice of Jesus coming through. Das ist der Teil, wo wir jetzt die Stimme Jesu hören, die wirklich durchdringt. What Jesus does is he makes the great grand prayer for the kingdom to come personal. Und hier ist der Ort, wo Jesus dieses großartige Gebet, wo das Reich kommen soll, he ganz makes, persönlich macht. He makes it practical. Und ganz praktisch. He makes it relational. Und beziehungsmäßig. He says, I know you need food. Er sagt, ich weiß, ihr braucht auch Essen. Ask for it. Bitte drum. I know that you sin. Ich weiß, dass ihr sündigt. Ask for forgiveness. Bittet um Vergebung. I know that life is scary. Ich weiß, dass das Leben Ask Angst for macht. Protection from Bitte evil. um Schutz vor dem Bösen. Jesus loves you. Jesus liebt dich. The Father invites you to share your your desires, your longings with him in prayer. Und der Vater lädt dich ein, dass du deine Sehnsüchte, das was du brauchst und möchtest vor ihm bringst im Gebet. But there's another reason we need to pray. Aber es gibt noch einen Grund, warum wir beten sollen. And that is that God has given you free will. Und das ist, dass Gott dir einen eigenen freien Willen geschenkt hat. You have the power to do wonderful things or terrible things. Und du hast die Macht, wunderbare Dinge zu tun oder furchtbare Dinge zu tun. He's given you free will because he wants to have relationship with you. Und er hat dir einen freien Willen gegeben, weil er möchte eine echte Beziehung mit dir haben. He wants you to be able to choose the way that Vera chose. Frederick und er möchte, about an hour ago. er möchte, dass du dich entscheidest, so wie auch Vera sich entschieden hat für Frederick vor einer Stunde. If you don't have free will, you can't love. 
Wenn du keinen freien Willen hast, dann kannst du gar nicht lieben. And so we can either use our free will to say yes to God. Und wir können unseren freien Willen benutzen, um zu sagen, ja. Let your will be done. Let your kingdom come. Ja, dein Wille soll geschehen. Dein or Reich we, soll kommen. Or we can use our free will to say no to God. Oder wir können unseren freien Willen verwenden und sagen, nein zu Gott. I don't want your way. I want my way. Ich will nicht deinen Weg. Ich will meinen Weg. And you know that's true. Und ihr wisst, dass das stimmt. Because so many of your friends say no to Jesus Denn all the time. So viele von euren Freunden sagen auch immer wieder nein zu Jesus. God has designed us to work in partnership with him. Gott hat uns geschaffen, damit wir als Partner mit ihm zusammenarbeiten können. To co-create reality with him. Um die Realität mit ihm gemeinsam zu gestalten. I had a revelation of this uh, a few years ago. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Offenbarung über das hier. God challenged me that my prayers for our two sons were becoming very vague. Gott hat mich herausgefordert und hat gesagt, deine Gebete für deine beiden Söhne, die werden ziemlich vage. I was praying things like please bless them at school today. Ich habe so Dinge gebetet wie Herr, segne sie heute in der Schule. Please help them not to die and not to become Satanists. Hilf ihnen, dass sie nicht sterben und keine Satanisten werden. Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott sagt, du, was möchtest du eigentlich wirklich, was ich mit deinen Jungs machen soll? And someone gave me some great advice. Und jemand hat mir einen tollen Rat gegeben. They said, Go and find out what God has said about your sons. Er hat gesagt, finde mal raus, was Gott eigentlich gesagt hat über deine Söhne. Why did God make them? Warum hat Gott sie gemacht? What are the promises in the Bible for their lives? Was sind Verheißungen aus der Bibel für ihr Leben? And so I took a day with my Bible and prayer and I asked God what is your plan what is your will for my son's lives Und ich habe einen Tag Zeit genommen mit meiner Bibel und habe gebetet und habe gesagt Gott was ist eigentlich dein Plan deine Wünsche für meine Jungs And he gave me several uh, promises in the Bible Und er hat mir ganz verschiedene Verheißungen aus der Bibel gegeben And now I began to pray those promises und jetzt begann ich, diese Verheißungen zu beten. It's a bit like what Michelle from Thun was saying earlier. Ist ein bisschen wie das, was Michelle aus Thun vorher gesagt hat. She learned how to pray for longer by learning how to pray the Bible. Sie hat gelernt, wie man lange beten kann, indem man lernt, mit der Bibel zu beten. One of the promises God gave me for our sons was this. Und eine der Verheißungen, die Gott mir für unsere Söhne gab, war die folgende. It says of Jesus, he grew in wisdom, stature and favor with God and with man. Es heißt über Jesus, dass er an Weisheit gestand und Gunst wuchs bei Gott und Menschen. And so I began to pray that our sons would grow in wisdom and stature and favor in heaven and on earth. Und ich begann zu beten, dass meine Jungs wachsen würden an Weisheit und Gestalt und Gunst im Himmel und auf Erden. That they grow in wisdom at school, they'd learn stuff. Weisheit auch in der Schule, dass sie Dinge lernen. But also in spiritual wisdom. Aber auch geistliche Weisheit. That they would gain favor at, at school with their teachers dass sie gunst finden auch in der schule bei ihren lehrern with their friends mit ihren freunden but also in heaven aber auch im himmel and so uh, i began to pray a bit more specifically und ich begann ein, ein bisschen spezifischer zu beten within a couple of weeks the most amazing thing happened und innerhalb von ein paar wochen begannen die unglaublichsten dinge zu passieren it was nine o'clock at night and one of our sons was in bed but he sat bolt upright es war 9 Uhr am Abend und äh, einer mein Junge war schon im Bett und Kerzen gerade saß er auf. And out for Sammy and me. Und er hat Sammy und mich gerufen. We thought he's been sick on the carpet. Und wir dachten, der liegt krank auf dem Teppich. We ran upstairs. Und wir sind nach oben gerannt. And he said the most amazing thing. Und er hat das Unglaublichste gesagt. He said, I need Jesus. Er hat gesagt, ich brauche Jesus. I want to pray that prayer thing. Ich möchte dieses Gebet beten. I need to give my life to Jesus. Ich muss Jesus mein Leben geben. And so I had the privilege of kneeling by his bed with him as he gave his life to Jesus Christ. Und ich hatte das Privileg, dass ich am Bett mit ihm knien konnte und er sein Leben Jesus gegeben. Now that's a pretty amazing answer to a specific prayer. Und das ist eine ziemlich unglaubliche Antwort auf ein spezifisches Gebet. But it gets better. Aber es wird noch besser. Because the next day my sister-in-law phoned up. Am nächsten Tag hat mich meine Schwägerin angerufen. And she said, I had a dream about this particular son last night. Und sie sagte, hey, ich hatte einen Traum über genau diesen meiner Söhne letzte Nacht. She didn't know the way that we were praying for him. Und sie hatte keine Ahnung, wie wir für sie gebetet hatten. She doesn't even go to church very much anymore. Sie geht nicht mal viel in die Kirche inzwischen. But the night that he called out and said I need 
Jesus, she had a dream about him. Aber an dem Abend, wo er gerufen hat und gesagt hat, ich brauche Jesus, in der Nacht hatte sie einen Traum über ihn. She said, in my dream, I saw a man in your house. Sie sagte, in meinem Traum sah ich einen Mann in deinem Haus. I think it was an angel. Ich denke, es war ein Engel. And he invited you and Sammy into your study. Und er hat äh, dich und Sammy eingeladen in dein Arbeitszimmer. And he said, this particular son has been noticed in heaven. Und er sagt, dieser Sohn wurde im Himmel bemerkt. And I have been sent to tell you how you must raise him. Und ich habe ihn gesandt, um dir zu sagen, wie du ihn erziehen sollst. So two weeks after I start praying that he will grow in wisdom, stature and favor in heaven and on earth. So zwei Wochen nachdem ich begann habe zu beten, dass er an Weisheit, Gestalt und Gunst wächst im Himmel und auf Erden. He sits up in bed and says, I need to give my life to Jesus. Sitzt er aufrecht im Bett und sagt, ich muss Jesus mein Leben geben. His aunt who lives 60 kilometers away has a dream. Seine Tante, die 60 Kilometer weg liegt, hat einen Traum. In which an angel says he's been noticed in heaven. In der ein Engel sagt, er wurde im Himmel bemerkt. Now you can say that's coincidence if you like. Ihr könnt sagen, ja, das ist Zufall, wenn du magst. But I just believe there's a God in heaven. Aber ich glaube, da ist ein Gott im Himmel. Who loves the people he's made. Und der liebt die Menschen, die er gemacht hat. And longs to have relationship with them. Und sehnt sich nach Beziehung mit ihnen. And when we get hold of his plan and his purpose and his word. Und wenn wir es schaffen, seinen Plan, seine Absichten und seine Worte zu erfassen. And say, let your will be done. Und sagen, dein Wille soll geschehen. It releases his power into our world. Dann setzt das seine Macht frei in unsere Welt hinein. And so you can pray like that for your family. Und ihr könnt so beten, wenn ihr wollt, für eure Familien. For your friends. Für eure Freunde. You can pray like that for your school or your workplace or your city. Ihr könnt so beten für eure Schule, für euren Arbeitsplatz, für eure Stadt. Let your kingdom come. Dein Reich komme. Let your will be done. Dein Wille geschehe. Sometimes you will see the miracle in two weeks. Und manchmal siehst du das Wunder in zwei Wochen. Sometimes you'll have to pray pray for 10 years like Frederick for his wife. Manchmal musst du 10 Jahre beten wie Frederick für seine Frau. Some of you will pray for 20 years which is what we've been doing in 24/7. Manche von euch werden 20 Jahre lang beten so wie wir im 24/7. But God hears your prayer. Aber Gott hört eure Gebete. And he moves in his world in answer to your prayers. Und er bewegt die Welt als Antwort auf dein Gebet. So I'd love us to pray together. Und ich möchte dass wir auch zusammen beten.